What was the note about? I can't remember right there. Uh, this is a hijack and I've got explosives. So you did hand her, hand her the note. She said, I can't believe you're actually hijacking this airplane. And I says, I can't believe it either, but I'm serious. Zanim kontrola osobista, wykrywacze metalu i inne środki ostrożności zagościły na lotniskach, do kwestii bezpieczeństwa rejsów komercyjnych podchodzono dość liberalnie. Procedury stosowane na całym świecie znacznie zaostrzono po wydarzeniach z 11 września 2001 roku, ale stopniowe ulepszanie systemów ochrony praktykowano już wcześniej. Według danych organizacji Flight Safety Foundation działającej na rzecz poprawy bezpieczeństwa lotów do prawdziwej epidemii uprowadzeń statków powietrznych doszło na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku. W ciągu pięciu lat od roku 68 do 72 na całym świecie miejsce miało 306 porwań samolotów. W samym 69 roku takich zdarzeń było 86, dając średnio jedno uprowadzenie co 4 dni. Dla porównania w okresie od 2010 do 2020 roku jedno porwanie stanowiło średni wynik na cały rok. Zjawisko siłowego przejmowania rejsów lotniczych nie ominęło USA i jeśli mowa o wydarzeniach, które kilka dekad temu skłoniły władze do pochylenia się nad dziurawymi protokołami bezpieczeństwa, to z pewnością nie można pominąć porwania, do którego na tamtejszym niebie doszło pewnego zimowego popołudnia 1971 roku. 24 listopada 1971 roku około godziny 14 na lotnisku międzynarodowym w Portland w stanie Oregon pojawił się mężczyzna, który za 20 dolarów zakupił bilet na lot o numerze 305 amerykańskich linii Northwest Orient. Kasierowi, który zapamiętał go jako ciemnowłosego, schludnie ubranego mężczyznę w średnim wieku, przedstawił się jako Dan Cooper. Miejscem docelowym rejsu było lotnisko w Seattle, w sąsiednim stanie Waszyngton. Po przejściu odprawy, jako jeden z 37 pasażerów, którzy tamtego dnia weszli na pokład Boeinga 727, Cooper zajął miejsce w ostatnim rzędzie samolotu, gdzie oczekując na start, popijał zamówionego drinka. Nad prawidłowym przebiegiem podróży czuwała sześcioosobowa załoga, wliczając w to kapitana, pierwszego oficera i inżyniera pokładowego zasiadających w kokpicie oraz trzy stewardessy dbające o komfort pasażerów. To właśnie jednej z nich już w momencie kołowania około godziny 15 Cooper wręczył kopertę. Przekonana o próbie podrywu, Florence Schaffner nie od razu zapoznała się z notatką znajdującą się w środku. Jak sama wspominała, zrobiła to dopiero po kilku spojrzeniach, które Cooper posłał w jej stronę, ponaglając do otwarcia koperty. Na niewielkiej kartce znajdował się krótki zapis wykonany czarnym flamastrem. Mam przy sobie bombę i chciałbym, żeby pani usiadła obok mnie. Wykonując polecenie, Schaffner przekazała notatkę stewardessie Tinie Maclow, która za pomocą systemu komunikacji pokładowej poinformowała pilotów o niebezpiecznej sytuacji. Na pytanie Schaffner o to, czy Cooper, aby na pewno nie żartuje, mężczyzna otworzył niewielką walizkę. Zdaniem stewardessy w środku znajdowało się okablowanie, bateria i kilka czerwonych lasek wyglądających na dynamit. Na polecenie porywacza kobieta zapisała następujące żądania. 200 tysięcy dolarów w banknotach 20-dolarowych dostarczone w plecaku do godziny 17 oraz cztery spadochrony, dwa główne i dwa rezerwowe. Okup należało przekazać po wylądowaniu w Seattle, gdzie na samolot miała czekać cysterna z paliwem. Schaffner zaniosła notatkę do kokpitu, a miejsce obok Coopera zajęła Tina McLow. Dowodzący lotem, kapitan William Scott poinformował obsługę naziemną o problemach na pokładzie. W efekcie do akcji natychmiast włączyło się FBI, a prezes Northwest Orient nakazał załodze współpracować z porywaczem, wydając jednocześnie polecenie przygotowania okupu. Zebranie gotówki z kilku banków wymagało czasu, tak samo jak zarejestrowanie numerów seryjnych znajdujących się na banknotach. 
Cooper nie zezwolił na lądowanie, dopóki pieniądze i spadochrony nie znalazły się na lotnisku, dlatego zamiast standardowych 40 minut, 3.05 spędził w powietrzu prawie 3 godziny, zanim wylądował w Seattle. Do tego czasu, żeby nie wzbudzać paniki wśród pasażerów, wydłużony rejs usprawiedliwiono problemami technicznymi i koniecznością spalenia paliwa. B.B. Cooper and, and at the handbag by his side and then back at me again as if, uh, why are you doing what you're doing? Um, but as I walked past her into the men's room, he turned around and, and looked very intently at me and I got a pretty good look. I thought it rather strange that he was that interested in me. And um, so I got a pretty good impression of him. He was very alert and very much in command of the situation. He, Krążąc nad Seattle w oczekiwaniu na przygotowanie okupu, Tina McLow zamieniła kilka słów z porywaczem. Zażartowała, że jeśli Cooper planuje lecieć na Kubę, to musi pamiętać, że alkohol i cygara, które tam zakupi, zostaną skonfiskowane po powrocie do Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna zaśmiał się i zaoferował Tinie papierosa. Na pytanie, dlaczego porwał ten konkretny samolot, zapewnił, że była to kwestia przypadku. Po prostu 305 idealnie wpasował się w jego plan. Przyznał, że za jego działaniami stała pewna uraza, ale nie była ona związana z liniami Northwest Orient. Po otrzymaniu informacji o gotowości do przekazania okupu, Boeing wylądował w Seattle. Kapitan zaparkował na słabo oświetlonej części lotniska, z dala od terminalu głównego. Obsługa naziemna rozpoczęła tankowanie samolotu, a Maclow została wysłana w kilku turach po pieniądze, spadochrony i jedzenie, które podano załodze za zgodą porywacza. Po otrzymaniu gotówki Cooper zgodził się wypuścić pasażerów. Mężczyznę wyraźnie zirytował fakt, że dolary umieszczono w płóciennej torbie zamiast w plecaku, którego żądał. Próbując rozładować napięcie, Maclow żartobliwie spytała, czy może dostać trochę gotówki, na co Cooper od razu przystał, wręczając jej plik banknotów. Stewardessa odmówiła, tłumacząc, że firma nie pozwala na przyjmowanie gratyfikacji finansowych. We landed way off in the, the far end of the field, which I felt was just a, a way that showed that he had, had engineered things so that there was just no possible thing that could have gotten in his way. Uh, he allowed the passengers to be unloaded, but kept them grouped out on the airport for close to 45 minutes in the wind and the cold and the rain. Ze względu na problemy z cysternami, proces tankowania uległ wydłużeniu, co nie podobało się Cooperowi. Oczekując na napełnienie zbiorników, Maclow zapisała kolejne żądania dotyczące dalszego lotu. Kurs do Meksyku na wysokości maksymalnie 3000 metrów z opuszczonym podwoziem, klapami na skrzydłach ustawionymi pod kątem 15 stopni oraz z wyłączonymi światłami w kabinach. Cooper zażądał także, aby już od samego startu drzwi i schody znajdujące się na tyłach samolotu pozostawić otwarte, ale poinformowano go, że było to zbyt niebezpieczne. Co więcej, wskazano, że konfiguracja wyznaczona przez porywacza generowała większy opór, znacznie ograniczając standardowy zasięg lotu, dlatego za konieczne uznano międzylądowanie celem dotankowania zbiorników. Wobec tego zgodnie z wypracowanym porozumieniem ustalono, że załoga uzupełni paliwo w Rino w stanie Nevada, a Tina McLow otworzy drzwi i schody dopiero po wzniesieniu się w powietrze. Pozostałe dwie stewardessy, Florence Schaffner i Alice Hancock, zostały wypuszczone z samolotu. Po omówieniu szczegółów, około godziny 19.40 Boeing 727 z pięcioma osobami na pokładzie ruszył w stronę Meksyku. Kilka minut później Cooper poinstruował stewardessę, żeby opuściła schody, ale kobieta bała się wyssania na zewnątrz. Ostatecznie McLow pokazała jedynie jak otworzyć wyjście, po czym została odesłana do kokpitu. Odchodząc poprosiła porywacza, żeby zabrał bombę ze sobą. Był to ostatni raz, kiedy ktokolwiek widział go żywego. Tuż po godzinie 20 w kabinie pilotów włączyła się lampka sygnalizująca opuszczenie schodów na tyłach samolotu. 
Poprzez pokładowy interkom piloci zapytali Coopera, czy mogą dla niego zrobić coś jeszcze. Chwilę po uzyskaniu negatywnej odpowiedzi, załoga odczuła zaburzenie równowagi lotu. Nie mając pewności, czy porywacz nadal znajduje się w samolocie, załoga kilkakrotnie wywoływała go do słuchawki, informując o konieczności zamknięcia schodów przed lądowaniem w Rino, ale na ten komunikat nikt już nie odpowiedział. Po dotarciu na lotnisko, Maclow i jeden z pilotów wyszli z kokpitu. Przedział, z którego przez ostatnie godziny Cooper realizował swój plan, był pusty. Nie było w nim ani porywacza, ani bomby, ani 200 tysięcy dolarów. 36 passengers got off the jetliner in Seattle last night, left aboard four crew members and the hijacker, dressed in a business suit demanding $200,000 and carrying a plane briefcase which he told the crew held explosives. With the full ransom collected from Seattle banks and four parachutes aboard, the plane headed for Reno. It took three and a half hours, slow for a jet, but the hijacker had given detailed flight instructions. The rear stairwell was open all the way. It arrived at Reno in shreds. The crew, here being debriefed by the FBI, was told to fly low over Oregon's flatlands with the flaps down. The speed dropped to 200 miles per hour. Somewhere, the hijacker parachuted away with the money. The crew had little to say. Oh, uh, we gave the information to the authorities and uh, we just don't want to discuss it any further. Have you been told by the FBI not to discuss? No, they handle their investigation and uh, my company would rather have it released through them. Tina, were you with the, with the rest of the crew during, during the, the flight after you left the ground the last time? Yes, I went up to the cockpit. None of you were within sight of the hijacker, right? Right. We already talked about it, and the captain, you know, still did. Oh, uh, how did you surmise that he was not on the plane when he landed in Reno? Well, a search was made of the plane immediately uh, after landing. As we understood it, he could have gotten off as the plane taxied before it came up here. How did the crew no know way. he wasn't on when it touched no ground? Way. The crew couldn't know that, but we had the airport covered. The authority Authorities began their search here, thinking the hijacker may have jumped off at the end of the runway as the plane touched down. But the problem is more complex. A daring parachute escape from a flying 727 somewhere between Reno and Seattle, Washington. Szeroko zakrojone śledztwo ruszyło natychmiast. Sprawie nadano kryptonim Norjak od wyrazu Northwest nawiązującego do linii lotniczych połączonego ze słowem hijack, oznaczającego uprowadzenie. Odpowiedzi wymagało przede wszystkim pytanie dotyczące tego, kim tak naprawdę był D.B. Cooper, a właściwie D. Cooper. Otóż na zakupionym przez niego bilecie lotniczym widniało tylko jedno imię – Den. Dodanie litery B jako drugiego inicjału stanowiło efekt pomyłki dziennikarskiej. Biorąc za możliwe, że porywacz posługiwał się prawdziwymi danymi, na listę osób podejrzanych trafił między innymi karany wcześniej mężczyzna o nazwisku D.B. Cooper. I choć sam zainteresowany okazał się niewinny, tak jeden z dziennikarzy przypisał jego inicjały faktycznemu sprawcy. Media szybko podchwyciły błędne dane, które powielane wielokrotnie stały się oficjalnym pseudonimem poszukiwanego. Na bazie relacji świadków sporządzono portret pamięciowy przedstawiający białego mężczyznę w średnim wieku o smukłej twarzy i ciemnych, zaczesanych włosach. Rysunek wykonano w dwóch wersjach, uwzględniając w jednej z nich okulary, które porywacz miał na sobie w samolocie. W toku śledztwa wizerunek parokrotnie poprawiano, dodając Cooperowi kilka lat i nieco zmieniając rysy twarzy. Ale prawidłowe ukazanie oblicza tajemniczego pasażera lotu 305 było zaledwie pojedynczym elementem całej układanki. Skuteczne prowadzenie działań poszukiwawczych wymagało wyznaczenia obszaru, w którym sprawca zamieszania mógł wylądować po wyskoczeniu z samolotu. Odtwarzając przebieg trasy pomiędzy Seattle i Reno, istotne znaczenie nadano momentowi, w którym załoga odczuła nietypowe uniesienie ogona maszyny. Taki sam ruch uzyskano w ramach eksperymentu polegającego na wypchnięciu ze schodów Boeinga 727 90 kg sań, co pozwoliło ustalić, że moment, w którym doszło do zaburzenia równowagi lotu, był jednocześnie chwilą, w której D.B. Cooper opuścił pokład. 
Pozyskane informacje dały podstawy do przyjęcia, że porywacz wylądował najprawdopodobniej w gęsto zalesionym obszarze w pobliżu jeziora Merwin w stanie Waszyngton. Trudno było jednak uznać te dane za precyzyjne. Należy pamiętać, że ostatnia faza uprowadzenia odbyła się wieczorem w nieprzyjaznych warunkach pogodowych, co mogło znacznie wpłynąć na przebieg skoku oddanego przy prędkości ponad 300 km na godzinę, z którą poruszał się samolot. Co więcej, nie jest wiadome, czy i na jakiej wysokości Cooper otworzył spadochron. Wysłanie myśliwców za 305 nie przyniosło zbyt wielu informacji. Niemniej za jeden z elementów uzasadniających wytypowanie jeziora Merwin uznano tamtejszą wyraźnie oświetloną tamę, która przy locie w całkowitej ciemności mogła posłużyć jako punkt odniesienia widoczny z dużej odległości. We ran for several days there uh, with an intensified search initially with patrol cars and some foot patrol but basically just the overflight of both fixed wing and helicopters we have had uh, experience in the past with downed aircraft searching for different individuals and we have had comparatively good success of spotting people from the air who were lost or incidents where we've had plane crashes it's my belief that had this man uh, made a safe jump and had uh, pulled the ripcord on that chute and it had blossomed out that we would have easily have spotted it from the air Wytypowany obszar przeszukano z ziemi, powietrza i na wodzie, ale poza kilkoma połamanymi koronami drzew i pojedynczymi przedmiotami, które mogły, choć nie musiały być częścią spadochronu użytego przez Coopera, niewiele znaleziono. Chodząc od drzwi do drzwi w pobliskich miejscowościach, funkcjonariusze liczyli na uzyskanie jakichkolwiek istotnych wskazówek, ale zamiast tego śledczym serwowano historie oparte na domysłach i przypuszczeniach. Sporo nadziei pokładano w przedmiotach, które agenci FBI zabezpieczyli w samolocie. Czarny, zapinany krawat ze złotą spinką posiadającą elementy wykonane z masy perłowej, dwa z czterech dostarczonych spadochronów, włos należący do mężczyzny rasy kaukaskiej oraz kilka niedopałków papierosów. Co prawda w roku 71 trudno było o badania DNA, ale niektóre dowody zabezpieczono pod kątem ujawnienia odcisków linii papilarnych. I choć na tym polu również nie doszło do przełomu, zebrany materiał oraz zeznania świadków wykorzystano do opracowania profilu sprawcy. Według jednego z pierwszych raportów FBI, porwania dokonał człowiek obyty o konserwatywnych poglądach, prawdopodobnie katolik o korzeniach latynoskich, nie będący zawodowym spadochroniarzem, choć posiadający wiedzę w tym zakresie wynikającą z przeszkolenia wojskowego. Uznano, że poszukiwany działał sam, nie miał w pełni przemyślanego planu, ani nie był doświadczonym kryminalistą, a jedynie człowiekiem z problemami finansowymi i zawodową przeszłością w przemyśle lotniczym. Teoretyzowano nawet, że dla zachowania anonimowości porywacz posłużył się imieniem i nazwiskiem fikcyjnego bohatera francuskojęzycznych komiksów o kanadyjskim pilocie i spadochroniarzu Denie Cooperze. Sęk w tym, że w toku śledztwa profil wielokrotnie aktualizowano o wzajemnie wykluczające się informacje. Co więcej, nie tylko FBI pokusiło się o opracowanie podobnych analiz. Robili to psychiatrzy, psycholodzy, pasjonaci i inne osoby niezwiązane bezpośrednio ze sprawą. As an individual was a personal failure who had lost the capability of earning a living in our society. In actual fact, Cooper was an early middle-aged, mentally deteriorated ex-aircraft pilot. He had flown clearly in the Vietnamese war and had undoubtedly taken part in the airdrops in which the tailgate of a 727 was used for dropping material. Zróżnicowanie poglądów na temat Coopera wynika z odmiennej interpretacji podjętych przez niego działań. Fakt, że porywacz zdecydował się na skok spadochronowy nocą w deszczowych i mroźnych warunkach pogodowych przy ograniczonej widoczności dla jednych był dowodem wyłącznie na jego głupotę. Dla drugich wyraźną wskazówką, że uprowadzenia dokonał zawodowiec, który dobrze wiedział na co się pisze. Są jednak takie fakty, które wyraźnie wspierają konkretną teorię. 
o tym, że Cooper miał nie tylko odpowiednią wiedzę, ale i plan, który krok po kroku realizował, może świadczyć jego zachowanie od samego wejścia na pokład samolotu. Po pierwsze usiadł w ostatnim rzędzie, dzięki czemu nie rzucał się w oczy, kontrolując jednocześnie pozostałych pasażerów bez obawy o ewentualny atak z zapleców. Co więcej, porwanie przeprowadził tak, aby podróżni nie zorientowali się, że doszło do uprowadzenia. Po drugie, żądanie dwóch zestawów spadochronów odebrano tak, jakby Cooper nie wykluczał zabrania ze sobą jednego z zakładników, co uchroniło go przed ryzykiem celowego dostarczenia niesprawnego sprzętu. Ponadto, zdaniem Tiny Maclow, porywacz obchodził się ze spadochronami tak, jakby robił to codziennie, całkowicie ignorując dołączoną do nich instrukcję obsługi. Po trzecie, żądając wykonania lotu do Meksyku w określonej konfiguracji w celu wytworzenia warunków sprzyjających oddaniu skoku, Cooper wykazał się wiedzą z zakresu lotnictwa i spadochroniarstwa. Co więcej, profilom wskazującym na agresywną, wręcz bandycką osobowość porywacza zaprzeczyły zeznania stewardes. Zarówno Schaffner jak i Maclow opisały Coopera jako człowieka opanowanego o wysokiej kulturze osobistej i znajomości geograficznej. Rozmawiając z Maclow poprawnie identyfikował miejsca, nad którymi przelatywali. Chciał zostawić napiwki za drinka, zamówionego po wejściu na pokład. Jednocześnie dbał o to, aby wróciły do niego wszelkie notatki z wytycznymi i żądaniami. Nie pozwolił nawet na zabranie pustej paczki po zapałkach. He uh, may have been uh, in a service capacity. He was wearing the type of clothing that uh, would be worn by perhaps a bartender or a waiter. We don't know who he was, where he came from, or where he went. Rozbieżność zdań co do tego, czy skok ze schodów Boeinga 727 oddał doświadczony zawodowiec, czy może zdesperowany amator, to jedno. Drugie to odpowiedź na pytanie, czy porywacz miał w ogóle szansę przeżyć swój wyczyn. Z powodu niedopatrzenia jeden z dostarczonych spadochronów rezerwowych był egzemplarzem treningowym. Nie otwierał się. To właśnie z nim Cooper wyskoczył z samolotu. Oczywiście do swojej dyspozycji miał jeszcze spadochron główny, natomiast sam fakt zabrania ze sobą modelu treningowego był dla niektórych wystarczającym dowodem na jego amatorstwo wynikające z braku niezbędnej wiedzy wymaganej do przeżycia skoku. Nieco inne światło na te kwestie rzuciły zeznania Tiny Maclow dotyczące niezadowolenia Coopera wynikłego z dostarczenia okupu w półciennym worku, który trudno byłoby kontrolować w czasie skoku. Po rozpruciu torba spadochronu zapasowego mogła posłużyć mu do umieszczenia w niej pieniędzy bez znaczenia, czy była to wersja treningowa. Innym problemem był ubiór, w którym porywacz opuścił pokład. Zgodnie z zeznaniami kluczowych świadków, w dniu uprowadzenia Cooper miał na sobie płaszcz, ciemny garnitur, białą koszulę, buty do kostek i okulary przeciwsłoneczne. Zdecydowanie nie był to zestaw, w którym oddaje się skoki ze spadochronem, a już na pewno nie w listopadowych warunkach atmosferycznych. Co prawda wiadomo, że poza walizką z bombą, porywacz miał ze sobą jeszcze niewielką torbę papierową, w której mógł schować dodatkowe elementy ubioru, choć trudno byłoby zmieścić w niej cały niezbędny ekwipunek. Jeszcze inna kwestia dotyczyła tego, czy Cooper na pewno zdawał sobie sprawę, nad jakim obszarem opuścił samolot. Teren, który wytypowano jako potencjalne miejsce lądowania, znany jest z dużego zalesienia oraz licznych bagien i torfowisk. Z jednej strony dla osób niedoświadczonych jest to wyjątkowo nieprzyjazne środowisko, z drugiej ci, którzy znają się na sztuce przetrwania, mogliby wykorzystać trudne warunki na swoją korzyść. Pytanie, czy Cooper planował wyskoczyć właśnie nad tym obszarem? Instruując załogę o obraniu kierunku na Meksyk, porywacz nie wyznaczył dokładnej drogi, którą mieliby podążać. Co więcej, zgoda na uzupełnienie paliwa w Rino wiązała się z kolejną modyfikacją trasy, czymś całkowicie niepożądanym w przypadku uprzedniego zaplanowania skoku. Panics. 
uh, and once you panic, you know, you really can't do anything. So he's falling, he doesn't know where he's at, he can't see, uh, he has no visual reference on the ground, he's out of control in the air, and uh, starts to panic, can't pull his chute, and hits the ground with never opening his chute. Za sprawą ponownych analiz kilkakrotnie zmieniano opinię co do potencjalnego obszaru, w którym Cooper mógł wylądować. Ale pomimo intensywnego śledztwa, kolejne lata nie przyniosły zbyt wielu użytecznych informacji. Sukcesu nie dało także rozesłanie do sklepów, banków, kasyn i innych miejsc spisu numerów seryjnych banknotów, które wydano w ramach okupu. W przypadku odzyskania pieniędzy, linie Northwest Orient oferowały potencjalnym informatorom stosowne wynagrodzenie, ale w sprawie nie pojawiły się żadne wiarygodne zgłoszenia. W roku 1978, po siedmiu latach od porwania, myśliwi polujący na północ od jeziora Merwin natrafili na plakietkę zawierającą instrukcję opuszczania schodów na tyłach Boeinga 727. Dwa lata później, podczas rodzinnego pikniku nad rzeką Kolumbia, ośmioletni Brian Indram wykopał z ziemi blisko 6 tysięcy dolarów. Identyfikacja numerów seryjnych wykazała, że były to pieniądze stanowiące część okupu wydanego Cooperowi. Banknoty znajdowały się w złym stanie, choć nadal były podzielone na kilka plików związanych gumowymi taśmami. Dokładnie tak jak 9 lat wcześniej. Zdaniem śledczych pieniądze spłynęły do rzeki z okolicznych dopływów leżących w strefie obejmującej obszar, w którym Cooper najprawdopodobniej wylądował. Co ciekawe, ośmiolatkowi i jego rodzicom pozwolono zatrzymać część znalezionych pieniędzy. W 2008 roku 15 banknotów sprzedano na licytacji za łączną kwotę 37 tysięcy dolarów. And I had some wood in my arm and I got ready to set it down and my son ran up and said, wait a minute, daddy. So he raked uh, a place out in the sand there and there it was, it kind of tumbled up on the top. Odnalezienie części okupu w stanie wskazującym na to, że Cooper nigdy nie wydał otrzymanych pieniędzy, jedynie wzmocniło przekonanie śledczych o tym, że skok zakończył się śmiercią. Ale jest jeszcze jeden dowód, a właściwie dowody, które mogą temu zaprzeczać. Naśladowcy. 20 stycznia 1972 roku były wojskowy Richard Lapointe uprowadził samolot linii Hughes Air West żądając 50 tysięcy dolarów, kasku i dwóch spadochronów. Niecałe trzy miesiące później weteran wojny w Wietnamie Richard McCoy porwał maszynę linii United Airlines domagając się czterech spadochronów i 500 tysięcy dolarów. Kilka tygodni po tym zdarzeniu Frederick Hanman przejął samolot Eastern Airlines oczekując 300 tysięcy dolarów i sześciu spadochronów w zamian za uwolnienie zakładników. Dwa miesiące później Martin McNally uprowadził lot American Airlines żądając 500 tysięcy dolarów. To tylko część ze wszystkich zdarzeń, do których doszło w ciągu roku po porwaniu przeprowadzonym przez Coopera. Wymienione przypadki łączy natomiast istotny element. W każdym z nich po wyskoczeniu z samolotu ze spadochronem na plecach sprawca pomyślnie lądował na ziemi. I choć ostatecznie wszyscy zostali złapani, to udowodnili, że plan był możliwy do zrealizowania. I can't believe you're actually hijacking this airplane. And I says, I can't believe it either, but I'm serious. How did you order the parachutes? Did you say I want four parachutes, or did you order two reserves and two backpacks? Two reserves and two backpacks. When you never talked personally, you said, to the cockpit crew. No, I talked to the uh, stewardess, and the stewardess relayed the message to the cockpit. And they were always verbal. Nothing was written. When you hijacked the airplane and you were flying from Seattle to Tacoma, now you're going to jump, you ordered them to have the gear down. Right there, well, uh, the wheels down, slow the aircraft down, right there, the flaps right there is when we're jumping. Głos zarejestrowany na nagraniu należy do Waltera Reki, byłego wojskowego spadochroniarza, który w 2008 roku przyznał się do bycia D.B. Cooperem. Sęk w tym, że w ciągu trwającego 45 lat śledztwa Walter nie był jedyną osobą, która przypisała sobie słynne porwanie. 
Zanim sprawę uprowadzenia lotu 305 zamknięto w 2016 roku, argumentując to przeniesieniem sił i środków na inne, bardziej aktualne przestępstwa, FBI zdążyło wytypować co najmniej 1000 osób, którym przypisano status podejrzanego. Co ciekawe, ze względu na wojskową przeszłość i charakterystyczne modus operandi, jednym z branych pod uwagę był wspomniany już wcześniej Richard McCoy, który podobnego porwania dokonał kilka miesięcy po Cooperze. Sam zainteresowany nie zaprzeczył ani nie potwierdził tych przypuszczeń. Zresztą nie miał na to zbyt wiele czasu. Dwa lata po uprowadzeniu samolotu uciekł z więzienia i wkrótce potem zginął, zastrzelony podczas policyjnej obławy. Próba zestawienia każdego z podejrzanych z Dibi Cooperem wymagałaby stworzenia kilkunastu, o ile nie kilkudziesięciu materiałów na ten temat, przedstawiających pełną paletę różnych osobowości. Od Teda Braydena, byłego żołnierza sił specjalnych z kryminalną przeszłością, przez Johna Lista, ukrywającego się przez długi czas mordercy, mającego na sumieniu zabójstwo własnej rodziny, po Barbarę Dayton, która doświadczenie z zakresu lotnictwa zdobyła jeszcze w okresie przed zmianą płci. Jeszcze innym podejrzanym był Joe Lakic, były wojskowy, którego córka zginęła dwa miesiące przed uprowadzeniem samolotu Northwest Orient. Kobieta została zastrzelona przez własnego męża podczas obławy przeprowadzonej na niego przez FBI. Nie było tajemnicą, że Lakic obwiniał agentów za nieudolnie przeprowadzoną akcję, co dość szybko połączono z urazą, o której D.B. Cooper wspomniał stewardessie Tinie McLeod. Co więcej, na krawacie pozostawionym w samolocie zabezpieczono cząstki metali wykorzystywanych między innymi w sektorze przemysłu elektronicznego. W dniu uprowadzenia lotu 305 Lakic zatrudniony był na stanowisku kierowniczym w fabryce kondensatorów. I co najważniejsze, wiele osób podejrzanych w sprawie Dibi Coopera nie przypominało człowieka, którego wizerunek utrwalono na portrecie pamięciowym. W przypadku Laticza sytuacja miała się nieco inaczej. Być może porywaczowi wcale nie chodziło o pieniądze, a jedynie o odegranie się na FBI za śmierć własnej córki. I expect that we'll keep looking um, uh, from now on until we find him or find out what happened. Uh, we have a long memory. We build our reputation on perseverance. Uh, I uh, can see no reason that would uh, stop us from continuing the investigation to its conclusion. Słowa agenta Himil Zbacha nie zastarzały się najlepiej. Tożsamość tajemniczego sprawcy do dziś pozostaje nieznana, a śledztwo od kilku lat pozostaje zamknięte. Sporo nadziei na poprawną identyfikację Coopera dał rozwój w zakresie badań DNA. Problem w tym, że do tego czasu niektóre dowody przepadły lub zostały zniszczone, wliczając w to włos znaleziony na zagłówku w samolocie, czy niedopałki papierosów, które porywacz zostawił w popielniczce. Utrata przedmiotów, które mogły przyczynić się do ustalenia prawdziwej tożsamości porywacza, zrodziła teorie spiskowe doszukujące się celowego działania służb, którym miałoby zależeć na zatajeniu prawdy. Spekulacje na ten temat rozbudziła śmierć Erla Koseja, który dostarczył spadochrony przekazane Cooperowi i którego martwe ciało znaleziono w 2013 roku w jego własnym domu. Zdaniem śledczych doszło do zabójstwa niezwiązanego z tym, co miało miejsce kilkadziesiąt lat wcześniej, ale sprawa i tak odbiła się szerokim echem wśród społeczności skupionej wokół słynnego porwania. Uprowadzenie lotu 305 i podobne zdarzenia, których w kolejnym roku w Stanach Zjednoczonych doliczono się aż 31, znacznie wpłynęły na usprawnienie procedur bezpieczeństwa. Władze wprowadziły obowiązek kontroli osobistej pasażerów i ich bagażu, kładąc nacisk na stosowanie wykrywaczy metalu. Dodatkową uwagę poświęcono podróżnym, którzy kupowali bilet na ostatnią chwilę oraz zwiększono kadrę tzw. podniebnych szeryfów, agentów organów ścigania, którzy podróżowali inkognito na trasach uznanych jako te najbardziej narażone na porwanie. Zmianom poddano także Boeingi 727, modyfikując je o tak zwane łopatki Coopera, uniemożliwiające opuszczenie schodów podczas lotu. Pomimo upływu lat, sprawa dotycząca jedynego, nierozwiązanego porwania samolotu w dziejach Stanów Zjednoczonych 
nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Miłośnicy tej historii zbierają się co roku, aby razem świętować Dzień D.B. Coopera. Uczestnicy wymieniają się swoimi teoriami oraz dyskutują o książkach i filmach nawiązujących do wydarzeń z 24 listopada 1971 roku. I choć na temat słynnego porwania każdy z nich ma swoje zdanie, tak wszyscy zgodni są co do jednego. D.B. Cooper to prawdziwa legenda.